ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് മേജർ ലോസസ് മൈനർ ലോസസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹേഗൻ പോയിസ് ഇലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചെയ്തതല്ല നമുക്കിനി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യൂഡ് ഓയിൽ ഓഫ് ഫിസ്കോസിറ്റി പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ പോയിസ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി പോയിന്റ് നയൻ ഇസ് ഫ്രോയിങ് ത്രൂ എ ഹൊറിസോണൽ സർക്കുലർ പൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് ദ ടു എൻസ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഇഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ ഓയിൽ ഇസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ എ ടാങ്ക് ഇൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു സർക്കുലർ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് ദ ടു എൻസ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് അതായത് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഫസ്റ്റ് സെഷനിലെ പ്രഷർ പി വൺ സെക്കൻഡിലെ പി ടു ആണെങ്കിൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാസ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഫ്ലോയിഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര ആ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ടാങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാസ് ഓഫ് ഓയിൽ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ദ വിസ്കോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ പോയിസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം ആ നൂറ്റർ സെക്കൻഡ്സ് പെർ മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ നൂറ്റർ സെക്കൻഡ്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടി ദെൻ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്ത് ആ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സോ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ രൂപ നിർത്തുന്നത് പിന്നെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ ദ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അത് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ദെൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പി വൺ മൈനസ് പി ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഹേഗൻ പോയിസ് ലിക്വേഷൻ പഠിച്ചല്ലേ പി വൺ മൈനസ് പി ടു സിക്കൽ തേർട്ടി ടു മ്യൂ യു ബാർ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ സോ മ്യൂ നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ എന്തില്ല യു ബാർ ഇല്ല എൽ ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഇല്ലാത്ത എന്താ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ആണല്ലേ സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യൂ ബൈ എ അത് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദ മാസ് ഓഫ് ഓയിൽ പെർ സെക്കൻഡ് എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ക്യൂ അത് റോ ക്യൂന് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാം അല്ലേ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം സോ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം അവിടെ വോളിയം അല്ലേ വരുന്നത് വെലോസിറ്റി ഒന്നും വരില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസിനെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം റോവിൻ എഴുതിക്കൂടെ റോ ഇൻ ടു വോളിയം ഓക്കെ വോളിയം ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ സോ വോളിയം ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ടൈം അല്ലേ ഇടേ സോ ടൈം ആണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ റോ ഇൻ ടു വോളിയത്തെ ഏരിയ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഏരിയ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതാം ബൈ ടൈം സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റിയാണ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് മാസ് പെർ സെക്കൻഡിനെ എന്തെന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാസ് ബൈ ടൈമിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആ അതിനെ നമുക്ക് റോ ഇൻ ടു എ ഇൻറ്റു വി എന്ന് എഴുതാം ഈ എ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ എന്താ ക്യൂ
ആ നമുക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടും ആ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ത്രീ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും പോയിൻ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ത്രീ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ ക്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അവറേജ് വെളിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ യു പാർ എസ് ഇക്കൽറ്റ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓക്കെ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് പോയിൻ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ത്രീ സെവൻ ഡെഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ബീസ് സ്ക്വയർ സോ എത്രയെന്ന് കിട്ടും പോയിൻ്റ് ആ ഫോർ സെവൻ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും പോയിൻ്റ് ഫോർ സെവൻ ടു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ലാമിനാർ ഫ്ലോയ്ക്ക് അല്ലേ ലാമിനാർ ഫ്ലോയ്ക്കാണ് എന്ത് നമ്മൾ വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതായത് ഹേഗൻ ഫോയ്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലോ ലാമിനാർ ആണോ ടർബുലൻ്റ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഒരു പൈപ്പ് ഫ്ലോ ലാമിനർ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ റൈനോസ് നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് എത്തായിരിക്കണം ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കണം സോ റൈനോസ് നമ്പർ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ റോ വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ മിയോ എന്താ റോ ഉണ്ട് വി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അവറേജ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റൈനോസ് നമ്പർ എത്രയും കിട്ടും ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ ടു തൗസൻഡ് ബില അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ സോ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമുക്ക് ഹേഗൻ പോയിസിലെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഹേഗൻ പോയിസിലെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടൂടെ ആ പ്യൂർ മൈനസ് പ്യൂ ടു സി ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയായി നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റമ്പർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനോട് നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ സോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആകെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ആ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മാസ് ഫോർ സെക്കൻഡിന് റോക്കിയൂ നേരിയിൽ മാത്രമേ ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം അവസാനം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സാറേ ഇവിടെ റൈനോസ് നമ്പറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈനോസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലോ ലാമിനർ ആണോ ടർബുലൻ ആണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഹേഗൻ വോയിസിൽ പഠിച്ചത് ലാമിനർ ഫ്ലോ ഡിസ്കസ് ഫ്ലോ ഒക്കെ ആണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ആണോ ശരി അപ്പം ഹേഗൻ പോയിസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഫൈൻ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ എ പൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ത്രൂ വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് അറ്റ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യൂസിംഗ് ഡാർ സി ഫോർമുല ചെ സി ഫോർമുല ഫോർ വിച്ച് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സോ പറയുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എത്ര മാത്രം ഫ്രിക്ഷൻ പോലെ ഇത്ര മാത്രം ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതൊക്കെ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാർ സിസ് വൈസ് ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ചെ സി ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും എച്ച് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡാർസി ബേസ് ബാക്ക് ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു എച്ച് എഫ് സിക്കൽ ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചെസി സ്വർമില എന്താണ് വി സിക്കൽ ടു സി റൂട്ട് എം ഐ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അവരൊരു കാര്യം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എത്ര പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതാം ഡയമീറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത് വെലോസിറ്റി സി ദെൻ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി സ്റ്റോക്കിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ആ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർസെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഡാർസി വൈസ് ബാക്ക് ഫോർമുല എഴുതി എന്താണ് ഡാർസി വൈസ് ബാക്ക് ഫോർമുല എച്ച് എഫ് സിക്കൽ ടു ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി എന്നുള്ളതാ എൽ ഉണ്ട് ദെൻ വി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എന്തില്ല എഫ് ഇല്ല എന്തില്ല എഫ് ഇല്ല അതായത് കോ ഓപ്ഷൻ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല ദാ കോ ഓപ്
ചെസ്സി ഫോർമുല ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി റൂട്ട് എം ഐ സിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇനി ഇല്ലാത്തത് എം ഐ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഇൻഡെപ്റ്റ് അല്ലേ സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഡി ബൈ ഫോർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ദെൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് ബൈ എൽ അല്ലേ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ബൈ എൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ഐയിലാണ് എച്ച് എഫിൻ്റെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ട്യൂട്ടി ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഉള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം ദ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി റൂ ടു എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ബി ഇപ്പോൾ ബി എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് സി സിക്സ്റ്റി ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഫോർ ഡി ബൈ ഫോർ എത്രയായിട്ട് പോയിന്റ് നോട്ട് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടും അതേ ഇൻറ്റു ഐ സോ റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് നോട്ട് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ ഓക്കെ ആണോ സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാടേ ആ ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐയുടെ വാല്യൂ ദ ഐയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്രയെന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ 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 എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് വൈ എൽ ആണല്ലേ സോ അതിൽ നിന്ന് എച്ച് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എച്ച് എഫ് സി കൽ ടു എന്താ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഐ ഇൻറ്റു എൽ സോ എച്ച് എഫ് സി കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഐ എ ത്രീ ടി പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ 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 സോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്താ ആൻസർ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ സോ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് എന്താ ആ എഫിൻ്റെ കോയബിഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ പുതി പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതായത് നമ്മുടെ മേജർ ലോസും മൈനർ ലോസും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പ്സ് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പ